，潜艇一般都是黑色的，为什么？是为了把自己变得跟深海的颜色接近，然后更好的隐藏吗？但潜进深海不是已经算是很好的隐藏了吗？所以啊，一定另有原因。我是百科全书火箭叔，今天我们就来揭开真相。首先要肯定的是，潜艇的涂色的确跟伪装有一定的关系。这个呢，我们可以大概分成三个阶段来谈。第一个阶段，在核潜艇还没有发明之前的一战和二战时期，潜艇浮在水面上的时间是要远大于其潜在水下的时间的，所以自然很容易被别的水面舰艇给发现。为了降低这种风险呢，就很有必要采用一些伪装的办法。于是，涂上迷彩就是最简单搞笑的啦。一战时期，美国对此进行了详细的试验，然后发现将潜艇的舰身涂成灰色，甲板涂成黑色，能够起到最好的视觉保护效果。所以在这一阶段呢，灰黑配就成了潜艇的主流涂装路线。接着来到了第二阶段， 1 9 3 0年代中期啊，很多战列舰和巡洋舰上都配备了水面侦察机。当从空中看下去，潜艇那在水面上黑漆漆的甲板就太明显了，而且即使下潜了，只要是深度还不够的话，依然明显可见。这就不太好了，于是还是美国，在1937年，他们在珍珠港进行了一系列的骚操作，把试验用的潜艇涂成了彩虹编队，紫色、绿色、蓝色、黑色，只要是你能够想得到的颜色组合，他们基本上都试了一遍。最后发现，深蓝色在清澈的热带水域是最好的伪装颜色。好了，那么打此以后，大量的潜艇应该都是深蓝色才对啊。可奇怪的是，就连美军自己的潜艇也还都不是深蓝色的。为什么呢？原来在得出这个结论的一开始，美国海军司令部的确是下令将所有的潜艇涂成深蓝色的。但随着改装进行，新的问题开始浮现：蓝色的涂料它老化的快呀，涂上没多久就褪色成了一种粉粉的乳白色了。更加显眼不说，也让原本应该是硬汉形象的美国大兵变得娘炮起来。这谁能忍啊？所以又只好重新涂回到更耐用的黑色了。就这么一路将就着，来到了21世纪，英国海军看不下去了。他一定是很自信自己的涂料不容易编制，因为在2006年，他们将特拉法尔加攻击核潜艇中的一艘拖背号涂成了一种啊，称之为铁蓝色的新涂装。据说这种颜色的潜艇在明亮的海面上被识别出来的概率只是黑色潜艇的一半而已，算是目前也是第三阶段得出来的潜艇最佳涂色了。好了，既然这样。那怎么潜艇们的颜色还是停留在黑色上面呢？难道几十年过去了，我们生产出来的铁蓝色涂料依然容易变性吗？啊，是改变性质的意思啊。其实呢，不是这样的。真正的原因是，现代潜艇大部分是根本不涂色的，黑色是它们的天然底色，或者说是覆盖在它们表面的硝烟砖的天然底色。相比起在视觉上被看到，现代潜艇更怕的是被敌人的声呐给听到。而覆盖在潜艇上的硝烟砖，既可以吸收主动式声呐发出来的声波，从而降低其有效的探测范围，又可以减少自家潜艇内部发出的噪音外溢，比方说发动机那巨大的噪声，因此也降低了对方的被动式声呐的探测范围啊，可谓是真黑科技啊！最早发明它的是德国， 1 9 4 0年代就被用在了大名鼎鼎的 U 型潜艇上。到了1970年代，苏联人照搬了过去，把硝烟砖安装到了自己的阿库拉级核潜艇上，发现真的很有效呢。经过这个大约10厘米厚的硝烟砖包裹之后呢，该级核潜艇的神学特征直线下降了20分贝左右。于是到了1980年代，美国和英国也学了过去，都开始在自家潜艇上用上了黑色的硝烟砖了。所以现代潜艇它不是被涂黑的，而是被薄黑的。哎，那为什么硝烟砖是黑色而不是别的颜色呢？因为它的主要材料是密布着许多微小空隙的橡胶，而天然橡胶的颜色本来就是白色的。是的，本来硝烟砖的颜色应该是白色的，我们的汽车轮胎也应该是白色的。它们之所以被黑化呢，不是为了耐脏，而是为了耐磨。在白色橡胶里面加入碳黑材料，可以让轮胎比原来耐磨十倍以上。也可以让不断经受压力变化的潜艇消音砖有更长的服役时间，并且呢，研究还表明啊，在消音砖的橡胶里面加入碳黑作为增强填料，比使用其他增强填料更加吸音。所以为什么不用它呢？另外，当添加不同比例的碳黑填料到消音砖里面后，还可以改变它们的吸音属性，因此可以用在潜艇身上的不同部位，达到最好的隐身效果。好了，这就是黑色潜艇的黑色秘密了。总结一句就是，它的确是为了伪装，只是也许不是你以为的那种伪装罢了。我是火箭叔，关注我，把不一样的科学知识讲给你听。如果说鱼雷是水面舰艇的噩梦的话，那么深水炸弹就是潜艇的噩梦了。
，我恰好找到一段水下爆炸的慢镜头，咱们一起来看看。视频中可以明显看到，在爆炸瞬间会产生出第一波冲击波，接着由爆炸制造出来的气泡会迅速扩散，带来第二波的冲击，再然后气泡被水压缩，压缩后积蓄了能量，又再度膨胀，带来第三波，如此反复直到能量耗尽。但是锤子呢，却已经抡上了第 N 波了。尽管潜艇本身就是为了抵抗压力而建造的，但这种由深水炸弹产生的爆炸超压，还是会造成艇体进水、管道爆裂，甚至艇体破裂，哎，直接就葬身水底了。二战中期呢，为了对付藏得越来越深的德国 U 型潜艇啊，美国采用了一种类地形的全新深水炸弹 MK9 型，配合上专门的压载重量和尾部鳍片，它可以比之前的 MK6 下沉得更深、更快、更稳。通过提前设置其内部的水压引信，当深水炸弹下潜到一定深度时，就会被引爆，从而逼迫潜艇上浮。哎，但有个问题啊。哎，其中一些呢是在他们还浮在水面上时就被盯上了，而另外一些啊则来源于情报。1941年5月，英国人从一艘被迫上浮的 U 型潜艇上缴获了一样好东西，那就是德国人的机密——恩尼格玛密码机了。这个消息被严格保密，因此德国人并不知道。还在继续发送经过恩尼格玛密码机加密的信息给其他的 U 型潜艇及其支援舰船。英国人这边呢，将密码机同缴获的文件两相结合，就把这些加密的信息给破译掉了，于是便能够定位和集成更多的 U 型潜艇了。1940年，一个莫名的好运降临在了德国海军的头上，在只花了四天时间就拿下荷兰之后呢，他们缴获到了一样能够改变其命运的秘密武器，不过却又差点与其失之交臂。这个秘密武器是什么？背后又发生了什么样的故事？我是百科全书火箭叔，点下关注，我这就讲给你听。德国的 U 型潜艇啊，早已大名在外。虽然名字叫做潜艇，但其实，在二战之初呢，它主要是设计用来浮在水面上的，顶多是偶尔需要潜到水下稍稍躲避，或者执行非常罕见的日间攻击。之所以会这样呢，主要有两方面的原因。第一是啊，当它靠近一支护航船队的时候，浮在水面上反而比潜在水底下要安全的多。哎，这很反常，对不对？按理说，躲在水里面让敌人看不见才是明智之举嘛。不过呢，这样的话，敌人就可以听到你了。用声呐，哎，声呐，最早是在一战结束时被发明出来的，后来经过不断的改进啊，到了二战初期，已经可以达到实战效果了。它用发射器向水中发射出一个高度定向的声波，通过监听其撞上物体后反射回来的回波，判断出这个物体的距离与方位。这对于潜在水下的 U 型潜艇来说构成了巨大的威胁。但是如果浮出水面嘛，它就一点办法没有了。而且啊，在海浪的掩护下，游艇也不见得那么容易被看到。另外一个原因啊，这跟它本身的动力系统有关了。U 型潜艇主要是靠柴油发动机来推进与供电的，而柴油机必须要吸气和吐气，它们都得在水面上才能完成。若是不得已要下潜呢，就必须关闭柴油机，切换成电动机。电动机嘛，一是开得慢，二是开不久。当然，能不用就不用了。看起来浮在水面上的确是潜艇的最佳策略了，不过只是一时的最佳。随着盟军的新发明不断登场，尤其是水面侦察机的加入啊 ，U 型潜艇便不得不把更多的时间花在水下了。用不了柴油机，就成了一个急需解决的痛点。但是说回来，其实早在1940年，他们就已经手握解决方案了。什么方案？就是荷兰海军从二战前就开始实验的一样东西——通气管。哎，这个名称呢，其实很直白了，就是通过一根长管子，把水面上的空气引入到潜艇内，提供给柴油机，使其几乎不受限制的想在水下待多久呢，就待多久。比较像我们现在游泳用的浮潜设备，好像没啥技术含量，是不是？哎，缴获了此装置的德国人呢，也是这样想的，完全就不把它当回事，甚至还把三艘荷兰潜艇上原本已经装好的通气管给拆了，你说气不气人？更气人的是啊，有几艘好不容易逃到英国人那边去了。皇家海军一看，耶，这没用的玩意儿是啥？结果也给他拆了。荷兰人就很无奈啊，怎么这白嫖的东西你们都这么不珍惜呢？直到1943年，在盟军的密集反击之下 ，U 型潜艇越来越扛不住了的时候，德国人才想起来，要不咱们试试那个叫做通气管的东西吧。
。哎，就这样呢，通气管才重获新生，陆续被加装到已经服役了的 U 型潜艇身上了。它们有的长成这样，有的长成这样，还有的呢长成这样，有的装在左舷，有的装在右舷，还有的装在潜望镜后面。有的单纯只是通气，有的还搭上一个雷达。哎，但不管怎么样呢，效果肯定还是显著的。不然德国海军怎么会从1943年开始把通气管装到了攻击217十艘的 U 型潜艇顶上呢？尽管啊，他们也是有自己的问题的。比方说，升起通气管的潜艇最高只能以六节的速度前进，否则就会容易把它折断。比方说，长时间潜在水里面会让本就拥挤的潜艇变得更是污秽不堪。比方说，一开始技术还不是很成熟的通气管呢，总是倾向于自己就关闭起来了，造成吸不到外面空气的柴油机只好吸里面的空气了，就使得舱内的气压骤降，对艇员的耳膜造成严重的伤害，等等这些啊。可见，谁说通气管没有技术含量啊？好像没啥技术含量，是不是？好了，这就是今天的内容。相信大家在以后出去游泳浮潜时，又多了一个谈资了。我是火箭叔，关注我，把不一样的科学故事讲给你听。用潜艇来当航空母舰，用巡航导弹来运送邮件，哎，听起来不可思议吧？但其实呢，这都真实发生过，并且追溯起来，连源头都是一样的。哎，怎么回事呢？今天咱们就来聊聊。虽然哪怕在今天看起来啊，前色弹道导弹都是一个挺高科技的玩意儿，但其实美国人在1950年代呢，就已经有了从潜艇上发射大型导弹的想法了。当然，与今天不同啊，这些带着翅膀的巡航导弹是不能够在潜艇没入水中的时候发射的。取而代之，它需要潜艇首先浮出水面，再升起一个倾斜的坡道后才能发射。为了验证这样的想法，美国海军先是建造了两艘被称为“灰背机”的柴电混合动力潜艇，让它搭载四枚巨大的天狮星二型超音速战略巡航导弹，从海面上发射。哎，成功了！看起来这就是未来的模样。于是，受此鼓舞呢，海军又进一步建造了一艘大比目鱼级潜艇，它可以再加一枚，一共携带五枚这样的大。新导弹，并且为了防御敌舰，它还装着六根五百三十三毫米的鱼雷发射管，一通加法下来啊，使这艘一百米长的潜艇成为了一个五千吨级的海下巨兽。并且由于使用了 S 三 W 核反应堆，这个巨兽呢还不受航程的限制，想游到哪儿就游到哪儿，从而使原本只有一千六百公里射程的天狮星二型导弹也因此开了挂，实现了无限的射程。哎，这样的好处被两家单位同时看中，都觉得这中间蕴藏着无限的机会啊！咱们先来说第一个，海军。二战当中呢，航空母舰用真真实实的战绩证明了自己的价值，但是也付出了不小的代价嘛。五艘损失，再搭上另外七艘护航航母，让海军心疼不已啊！所以，要是能够有一种能够在把飞机放出去之后还可以下沉的航母，该多好啊！而大比目鱼呢，它部署的有着机翼的巡航导弹，哎，从尺寸和重量上看起来呢，都跟能够载人的战斗机相差无几嘛。哎，能不能把它变成一艘理想中的能够下潜的航空母舰呢？于是，美国海军以大比目鱼为基础，就设计出了一个代号为 AN-1 杠的潜艇航母出来。它将携带着八架战斗机存放在舰艇内的两个吊架内，在发射的时候呢，跟前面的灰背机一样 a n 杠一呢也将浮出水面，把战斗机转移到倾斜向上的支架上，使它能够以接近垂直的角度来起飞。哎，当然。光靠飞机自己的发动机呢，显然是不够的啊！所以一旦飞机固定好，就需要为它装上单独的助推器了。飞机使用助推器来发射升空，在获得了足够的速度和高度后呢，再利用自身的发动机来保持飞行。根据海军的计划 ，AN-1 杠潜艇航母呢，可以在短短的六分钟内发射四架战斗机，在不到八分钟的时间内发射全部的八架战斗机。哎，虽然今天的尼米兹级超级航母在全速前进的情况下，每二十秒就能够发射一架战机，但八分钟八架战机的发射速度，在当时呢，仍然是一个令人印象深刻的数字啊！尤其是对于一艘发射后可以再次下潜的航母而言，最初海军希望在这个新型航母上使用常规战斗机。并且短暂的考虑过使用格鲁曼 F 1 1 F 虎式战斗机。
。但一九五零年代的航空业的发展啊，异常迅速，以至于胡适很快就被认为太慢而无法同对手竞争，所以海军就转而委托波音公司。让他们设计出一架不仅能够实现从潜艇上垂直起飞，还能够最高飞到三马赫的飞机来。哎，波音说垂直起飞啊，真没啥问题。一台推力两万三千磅的主发动机，外加两台可回收的抛弃式助推发动机，就可以搞定了。但是回收这事儿呢，还得仔细合计合计。哎，你看啊，潜艇航母它没有正常航母那个用来供战斗机降落的足够甲板空间吗？哎，咱是不是也得学埃隆·马斯克一样，在海上平台上垂？垂直降落呢？哎，可是啊，即便那是在半个世纪以后，也要在炸了无数次之后呢，才是能够完成的事情。在一九五零年代，对再有经验的飞行员而言，降落时转头看着身后在小心翼翼地控制着喷气式发动机的油门，这显然魔幻的有点夸张了。稍不注意，就连飞机带潜艇一起搞成了。哎，得慎重才行啊。于是就这样纠结着，纠结着，纠结到了军事格局再次发生变化了。新型弹道导弹出现了，哎，干嘛还冒着危险，偷偷摸摸的把飞机送到敌人的鼻子下方呢？还是老老实实的发展正儿八经的航母吧。N 杠一呢，也就不再有下文了。哎，那咱们再接着说说第二家看中海面巡航导弹的单位了啊。美国邮政，一九五九年的六月八日啊，一枚天狮星一型巡航导弹从停在佛罗里达海岸附近的美国。巴贝罗号潜艇上发射，它的目标是大约160公里外的一座海军辅助航空站。哎，自己人打自己人，这是要反了吗？当然不是啊，这枚巡航导弹的弹头里面呢，装的不是炸药，而是三千封一模一样的信件。他们是由邮政总局局长亚瑟·萨姆菲尔德署名后寄给艾森豪威尔总统、尼克松副总统、国会成员以及其他一些政府要员的人类的第一封导弹邮件。在萨姆菲尔德将这些邮件装入红蓝两个金属桶里面，并亲自把它们放到导弹的机身中后呢，他仅仅只用了二十二分钟的时间，就准确地降落在了目的地的跑道上。手握这些及时送达的导弹邮件啊，邮政局长激动万分，他看到了未来，看到了希望。他说。这是和平利用导弹的最佳方式了。谁家的邮政局步子都没有我们迈的这么大啊！在人类还没有登上月球之前呢，我们家的快递导弹就能够在几小时之内把信件从纽约送到加利福尼亚，送到英国，送到印度，送到全世界的每一个角落，好吧？他显然自信过了头啊！如今人类登月已经过去了五十多年了，但导弹邮件也就只象征性的飞了那么一次而已，并且那仅有的被邮政局长看起来是开创邮递新未来的一次呢，还只不过是美军在冷战时期利用微妙的方式向外界传递出的一个信号而已。哎，你们看我的导弹飞行精度如此之高，连邮局送信都可以用它，那么送什么不可以呢？不知道萨姆菲尔德事后反应过来是何感想呢？<笑>好了，这个呢就是今天的内容。我是火箭叔，关注把不一样的科学故事讲给你听。